বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বিডি মম ইন ইটালি নিশ্চয়ই ভালো আছেন সবাই আর অন্যান্য দিনের মতো আজকে একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিও শেষে একটা লাইক দিতে ভুল করবেন না আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি আর ভালো আছি বলে আপনাদের মাঝে আরেকটা ব্লগ নিয়ে আসতে পারলাম হাজব্যান্ড সকালবেলা গিয়েছিল বাজারে এটা হচ্ছে আমাদের এখানে বিশাল বড় এক পাইকারি বাজার ওইখানে অনেক দামে অনেক কম পাওয়া যায় তো আমি চেষ্টা করব একদিন সে সেখানে যেতে আপনাদের সাথে ব্লগটা শেয়ার একটা ব্লগ শেয়ার করার জন্য আর এখন আসলে দেখাচ্ছে যে কি কি বাজার করে এনেছে ও মাছ এনেছে বেশি মাছ এনেছে এই যে কিছু অরাতা এনেছে কিছু সার্দিনিয়া এনেছে কিছু মাছ আছে যেটা নাম আমি জানি না একটু পরে সেটা শেয়ার করছি কারো নাম জানা থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন এই যে সার্দিনিয়া অনেকগুলো এনেছে এইখানে পাঁচ ইউরোর মাছ আসলে যেটা কল্পনারও বাহিরে এত কমে এত মাছ পাওয়া যায় সার্দিনিয়া সাধারণত দাম কম বাট তারপরও নর্মাল বাজারে বলে বা মার্কেটে বলে এগুলোর দাম কিন্তু বেশি থাকে বাট ও যে বাজারে গিয়েছে পাইকারি বাজার যেটা অত্ম মার্কেট আর কি যেটাকে বলে আমরা এখানে অত্ম মার্কেট বলেই চিনি ওইখানে দাম আসলে অনেক কমে পাওয়া যায় একদম সকাল সকাল গেলে খুব কমের মধ্যে খুব ভালো মাছ বলি সবজি বলি অনেক কিছুই পাওয়া যায় তবে সব সময় পাওয়া যায় তা বলবো না এই যে এমন এখন শীত চলে আসছে সম্ভবত সামনের দিকে পাওয়া যাবে অল্প কিছু আর কি পাওয়া যাবে তবে পাওয়া যায় নর্মাল মার্কেট বাজার থেকে অনেক কমে পাওয়া যায় যারা মিলানে আছেন এই সম্পর্কে জানেন না তারা অবশ্যই ওইখানে যেতে পারেন এটা প্রতি শনিবার দিন সকাল প্রায় সাতটার থেকে সম্ভবত ছয়টা সাতটা কি আটটার দিকে খোলে বারোটার দিকে আসলে বন্ধ হয়ে যায় আর এটা হচ্ছে যে বাজার সেটা আসলে অত্ম মার্কেটে সাধারণত যাদের নিজেদের দোকান আছে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে তারাই করতে পারে তাদের জন্য আলাদা কার্ডের ব্যবস্থা থাকে তারাই যেতে পারে আর শনিবার দিন আসলে সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে কিছু কিছু দোকান খোলা থাকে এরকম মানুষজনের সাথে বিক্রি করার জন্য অল্প দামে অনেক পরিমাণে আনতে হয় এখান থেকে অল্প আনা যায় না যে আপনি এক দেড় কেজি করে আনবেন তা কিন্তু যায় না আপনার বেশি করে আনতে হবে তো দেখা যায় দুই দিন ফ্যামিলি একসাথে গেলে সারা মাসের বাজার খুবই অল্প খরচে যেটা আপনার মার্কেটে পঞ্চাশ ইউরো খরচ হবে সেখানে আপনি দশ ইউরো দিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন তো যারা এখনও জানেন না এই খবর তারা আসলে যেতে পারেন আমি তো বলবো অনেক টাকা সেফ হয় আমার হাজব্যান্ডের যেহেতু সময় পায় না আর এটা শনিবার দিন সকালবেলা যেতে হয় আর আমার হাজব্যান্ডের আসলে শুক্রবার দিন রাতে কাজের চাপ এত বেশি থাকে যে শনিবার দিন সকালবেলা ও অনেক টায়ার্ড থাকে তারপরও বাসায় মাছ শেষ হয়ে গেছে তো ও মাছ আনতে হবে অন্যান্য মার্কেট থেকে বা বাজার থেকে যদি এই মাছগুলো আনতে চাই তাহলে আমাদের প্রায় দেড়শো দুশো ইউরোর মতো খরচ পড়বে বাট ও এখান থেকে এনেছে অত্ম মার্কেট থেকে এনেছে এগুলো এখানে সর্বমোট পঞ্চান্ন ইউরোর মতো মাছ আর বাকি কিছু অল্প কিছু সবজি এনেছে সেটা আসলে আমার শেয়ার করা হয়নি আমি ভিডিও করতে ভুলে গিয়েছিলাম আর মাছ এনে কাটাকাটি দুইজনে মিলেই করেছি শুধু যে বাবুর বাবা করেছে তা না সাধারণত বড় মাছ আনলে ওই কেটে দেয় আর ছোট মাছগুলো আমি কাটি আর বাবু যেহেতু চুপচাপ আছে ঠান্ডা আছে শান্ত আছে তাই ভাবলাম যে আমিও ওর সাথে হাত লাগাই তো আমি ছোট মাছগুলো কেটেছি আর ও বড় মাছগুলো আমাকে কেটে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ও আমার কাজে অনেক সাহায্য করে আসলে এতটুকু সাহায্য না পেলে বিদেশ বাড়িতে আসলে একা হাতে কাজ করাটা খুব টাফ হয়ে যেত তো যাই হোক মাছ কাটাকাটি শেষ এখন যেহেতু মাছ কাটা হয়েছে ঘরের মধ্যে আজকে মাছের গন্ধ থাকবে তো সব কিছু একটু ভালো করে মুছে টুচে পরিষ্কার করে দিচ্ছে এই দিকে আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি যেহেতু ও আবার কাজে চলে যাবে তো মাছ কাটতে যথেষ্ট ভালো সময় গিয়েছে আমাদের একেবারে ধরতে গেলে সারা দিনই পার হয়ে গেছে প্রায় এটা হচ্ছে দুপুরের দিকে বাবুর বাবা অলরেডি কাজে চলে গেছে এখন আমি আর বাবু দুইজন বাসায় বাবু ঘুমাচ্ছিল তো এই ফাঁকে আমি আবার একটু বাহিরে তাকিয়েছিলাম দেখছিলাম যে কে কি করছে কিভাবে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে আমাদের এখানে রাস্তাঘাটগুলো এভাবেই পরিষ্কার করে গাড়ি দিয়ে গাড়ির মাধ্যমেই আর কি করে আমাদের দেশে যেরকম ঝাড়ু দিয়ে মানুষ ঝাড়ু দিয়ে তারপরে পরিষ্কার করে বাট এখানে এরকম পানি দিয়ে বা বাতাস দিয়ে গাছের ময়লা পাতা টাতা বা ময়লা আবর্জনা যা আছে সব পরিষ্কার করে মেন রোডে নিয়ে আসে তো গাড়ি দিয়ে আবার সেই ময়লাগুলো উঠিয়ে নিয়ে যায় এতে করে আসলে কষ্টটা কম হয় আর মানুষও খুব কম লাগে এটা দুইজন মানুষই কিন্তু পুরো এরিয়া পরিষ্কার করে ফেলতে পারবে প্রায় ঘন্টা খানেকের মধ্যেই এটা হচ্ছে বিকেলের দিকে আর আমার হাজব্যান্ডের এরপর দিন জন্মদিন ছিল 
ওর জন্মদিন আর আমি কিছু করব না সেটা তো হয় না আমি সব সময় চেষ্টা করি এরকম ছোটখাটো কোনো উপলক্ষ ওকে সারপ্রাইজ দিতে বা ওকে একটু খুশি করতে আমি আসলে এই ইয়াগুলো মিস করতে যাই না আমার কাছে খুব ভালো লাগে আমার ছেলের জন্মদিন হোক বা আমার আমাদের অ্যানিভার্সারি হোক বা আমার হাজব্যান্ডের জন্মদিন হোক আমি চেষ্টা করি যে নিজের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু করা যায় তো আমার আসলে মনে আছে বাট আমি এটা প্রকাশ করিনি এর জন্যই সকালবেলা আমার হাজব্যান্ড মাস্টার্স কেটেছে এত কষ্ট করেছে আমি আর ওকে কিছু বলিনি আমি জাস্ট হ্যাঁ তোমার তো কালকে জন্মদিন আচ্ছা তোমাকে উইশ করলাম হ্যাপি বার্থডে বাস বাস এতটুকুই বলেছি আমি আর তেমন কিছু ওকে বুঝতে দিইনি যে আমি ওর জন্য ছোটোখাটো কিছু আয়োজন করব। আমি কেক বানাবো তার জন্য আসলে মোলটা রেডি করে নিলাম কেক দুইটা বানাবো সরি দুইটা না আমি তিনটা বানিয়েছি একটা ইচ্ছা ছিল একটু অন্যরকম করে বানানোর জন্য আর একটা যেহেতু ব্যাটার অনেক বেশি ছিল তার কারণে আরেকটা বড় করে বানিয়েছি জাস্ট ব্যাক আপ লাইন হিসাবে আর কি আরেকজনকে রেখেছি একটা না হলে আরেকটা হবে এই আর কি অবস্থা আর কেকের ব্যাটারটা আসলে আমি রেডিমেড কেক মিক্সের একটা প্যাকেট এনেছিলাম অনেক দিন আগেই এটা বাসায় ছিল আজকে হাতে সময় কম আর রান্নাও কিছু করতে হবে তার কারণে আসলে আর ওই ঝামেলা করতে যায়নি যেটা ছিল ওইটা দিয়ে আসলে আমি কেকটা বসিয়ে দিয়েছি এই তো আর আমি যে কেকের মোলটা নিয়েছি এটা আসলে অনেক বড় ছিল আমি সাধারণত কেক যে পাতিলে বেক করি সেইটা নষ্ট মানে সেটাতে যাচ্ছিল না আর কি কেকের মোলটা অনেক বড় ছিল তার কারণ আমার ফ্রাই প্যানে দিতে হয়েছে সমস্যা হয়নি ফ্রাই প্যানও সুন্দর হয়ে গেছে এই যে কেকটা কিন্তু যথেষ্ট ফুলে উঠেছে আরও ফুলে উঠবে বাট কেকের ভিতর দিক দিয়ে এখনও কাঁচা আছে তো আমি আরও ওয়েট করব চেক করে নিচ্ছিলাম আর একটা কাজ আমি যেটা ভুল করেছি সেটা হচ্ছে যে আমি ফ্রাই প্যানের মধ্যে আগে লবণ দিয়ে নিয়েছিলাম তারপরে তার উপরে স্ট্যান্ড দিয়েছি তার উপরে কেকের মোলটা বসিয়েছি তো আমার আর স্ট্যান্ডটা না দিলেও চলবে মশালা বলতে ভুল করবেন না আমি কেকটা বসিয়ে দিয়েছি তারপরে বাবুর সাথে একটু খেললাম কারণ বাবু দেখলাম একটু মন খারাপ ছিল তো ওকে একটু হাসি খুশি করে দিয়ে এসে আবারও রান্নাঘরে চলে আসলাম আজকে কিছু রান্না বান্না করার দরকার আছে জাস্ট জন্মদিন উপলক্ষে আর কি এমনিতে রান্না করা ছিল বাট জন্মদিন উপলক্ষে কিছু হাইফাই খাবার দাবার আর কি করব একটা আস্ত মাছ আমি রেখে দিয়েছিলাম তো আজকে এটা ভেজে নিচ্ছি আর করব বিরিয়ানি রান্না আর আজকে আসলে এই ব্লগটা আমার এভাবে শেয়ার করার ইচ্ছা ছিল না আমি জাস্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করতাম যে আমি কেকটাকে রেডি করেছি বা যাই করেছি জাস্ট অতটুকু অংশ শেয়ার করতাম বাট আপু একজন আসলে বলেছিল আমার ডেইলি ব্লগ শেয়ার করার জন্য আর বাবুকে দেখতে চেয়েছিল আসলে বাবুকে অনেক দিন ধরেই দেখানো হয় না বা বাবুর দুষ্টামিগুলো অনেক দিন ধরে ওইভাবে শেয়ার করা হয় না তাই ভাবলাম যে আজকে একটু শেয়ার করি হয়তো বা ভালো লাগবে আর একটা না একই রকমভাবে কাজ করতে বা একই কথা শুনতে আসলে ভালো লাগে না মাঝে মধ্যে একটু ডিফারেন্ট কোনো কিছু যদি শেয়ার করি তাহলে সবারই ভালো লাগবে আর আমি চেষ্টা করছি সামনের দিকে আরও কিছু ডিফারেন্ট কিছু আপনাদের সামনে শেয়ার করার জন্য জানি না কার কাছে কেমন লাগবে বাট এই সব জিনিসগুলো আমার কাছে ভালো লাগে তো দেখা যাক সামনে আবার কি আসে আপনাদের জন্য এক চুলায় মাছটা ভাজা হচ্ছে অন্য চুলায় বিরিয়ানি বসিয়ে দিয়েছি এই দিকে কেকগুলো হয়ে গেছে আমি প্যান থেকে নামিয়ে ফেলেছি আর কেক কীভাবে বানিয়েছে বা কি করেছি সেটা আর আপনাদের সাথে এই ব্লগে শেয়ার করছি না আমি নেক্সট ব্লগে মানে হাজব্যান্ডের জন্মদিন উপলক্ষে যা যা করেছি ওকে কীভাবে সারপ্রাইজ দিয়েছি সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি তখন আপনাদের ভালো লাগবে আরেকটা কথা আসলে না বলেই না আমার হাজব্যান্ডের জন্মদিন গিয়েছে ডিসেম্বরের এক তারিখে আসলে ওর জন্য আমি যে গিফট কিনেছিলাম সেটা আমার হাতে এসেছে গতকাল তো আমি ওই গিফটের জন্য ওয়েট করছিলাম ওই ওকে আমি সেই গিফটটা দেব একসাথে চাচ্ছিলাম যে সব কিছু শেয়ার করার জন্য জন্মদিন যেহেতু একই দিনে গিয়েছে তাই আজকে একটু কালকে একটু এভাবে দিলে ভালো লাগবে না তো যাই হোক আর কথা না বাড়ে এখন বিরিয়ানির জন্য যে গ্রিন চাটনির দরকার আছে আমি সেটা বানিয়ে নিচ্ছি আর আমি আসলে ডিটেলস বিরিয়ানিটা শেয়ার করছি না কারণ আমি ওইভাবে ভালো রাঁধুনি না আর বলবো না যে বিরিয়ানিটা একেবারে অনেক মজা হয়েছে এটা সেটা ওইটা তা না সবই আসলে রেডিমেড প্যাকেটের মশলার গুণ বিরিয়ানি যদি কেউ রান্না করতে নাও পারেন এরকম রেডিমেড মশলার প্যাকেট এনে নেবেন 
প্যাকেটের গায়ে যেভাবে লেখা আছে ঠিক ওইভাবে প্রসেসিংগুলো চালিয়ে যাবেন আপনার হাতের বিরিয়ানি খেয়ে কেউ বুঝবেই না যেটা আপনি নিজে রান্না করেছেন বা নিজের বুদ্ধিতে বানানো বা নিজের রেসিপিতে বানানো নাকি আপনি দোকান থেকে কিনে এনেছেন বা রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে এনেছেন এই এই টাইপের বিরিয়ানি আর কি তো আমিও সেই একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছি আমি যেহেতু রান্নায় অতটা পারদর্শী না তো আমার বাসার রেডিমেড বিরিয়ানির প্যাকেট থাকেই সেখানে যেভাবে রেসিপিটা লেখা ছিল আমি ওইটাই ফলো করেছি আর ওইভাবেই বিরিয়ানিটা করেছি আমি এই কোম্পানির বিরিয়ানির মশলাটা ব্যবহার করে লাজি যা আর এটার বিরিয়ানির মশলাগুলো খুবই ভালো বিরিয়ানির মশলা বলবো না অন্যান্য সব ধরনের মশলা খুবই ভালো আমি প্রায় সব মশলা যদি আমি এরকম প্যাকেটের মশলা যে যেটার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি না কেন লাজেজা কোম্পানিটাই ব্যবহার করি আর এখানে রাঁধুনিরও পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে প্রাণেরও আসে তবে আমার কাছে এটা ভালো লাগে দামও যেমন কম আর ভেতরে থাকে দুইটা প্যাকেট আর খেতেও খুব ভালো লাগে আর যেটা এখনও বলা হয়নি সেটা বলে নিচ্ছি যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটা বাজিয়ে দেবেন আর অল অপশনটা অন করে দেবেন এতে করে আমার সব ধরনের ব্লগ ভিডিও নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে সবার আগে চলে যাবে আজকের ব্লগে আমি আসলে রান্না বান্না কোনো কিছুই তেমনভাবে শেয়ার করিনি আর কি কি করেছি তাও করিনি আর নেক্সট ব্লগে আমি সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব কি রান্না করেছিলাম কিভাবে ডেকোরেশন করেছিলাম আর কেকটা কিভাবে কি সাজিয়েছিলাম আমি নিজেই বানিয়েছি কেক টেক সব কিছু বাসায় সাজানো গোছানো যা কিছু আছে সব নিজের হাতেই করেছি সেটা দেখার জন্য অবশ্যই নেক্সট ব্লগে আমার সাথেই থাকবেন আর আর কি বলবো আসলে সবাই আমার জন্য আমার হাজব্যান্ডের জন্য দোয়া করবেন আর আমি যেটা মনে করি ও এতে খুশি হয় হয়তো বা মুখ ফুটে বলে না যে না এরকম করার দরকার নেই কেন করবা একা হাতে বাচ্চা নিয়ে সম্ভব না বা প্রয়োজন নাই বাট আমি যদি ওর জন্য কিছু করি ও অনেক খুশি হয় সেটা আমি ওর চোখে মুখে বুঝতে পারি হয়তো বা মুখে বলে এক কথা বাট মনে অনেক মনে মনে খুবই খুশি হয় তো এই খুশিটা আমি আসলে মিস করতে চাই না তো নেক্সট ব্লগের জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ হাফেজ